ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம வந்து ரேம் க்ரியேட் பண்ணுறதும் ரைலிங் க்ரியேட் பண்ணுறதும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸ்டேர் கேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ வந்து நம்ம சிவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மூலயமா அவங்களும் நாலு டிசைன்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம சிவில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகேவா ஓகே நம்ம நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம ஸ்டார் கேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் எப்போதும் போல் நம்ம ரிவீட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ரிவீட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எப்போது போல் வால் எடுத்து ட்ராப் பண்ணலாம் ஸோ நான் வால் டென் ஃபீட் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நான் ஒரு வால் மட்டும் வரைகிறேன் ஓகேவா ஸோ வால் வரைஞ்சிட்டேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் கேஸ் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் லெவல் வந்து எத்தனை ஃபீட்டில் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுங்கள் எத்தனை ஃபீட்டில் இருக்குது டென் ஃபீட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டென் ஃபீட்டில் இருக்கணும் ல லெவல் ஒன் போய்ட்டு ஸ்டேர் கேஸ் ஸ்டேர் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேர் பை காம்பனன்ட் ஸ்டேர் பை ஸ்கெச் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம ரயிலிங் பார்த்தோம் ரேம் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டேர் கேஸ் ஓகேவா நான் ஸ்டேர் கேஸ் பை காம்பனன்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரன் லேண்டிங் சப்போர்ட் அண்ட் இதில் கொஞ்சம் காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்து ரன்ல ஸ்ட்ரைட் அப்படிங்கிற எடுத்துகிட்டு என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஜஸ்ட் இப்படி ட்ராப் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் என்ன ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ டிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரியேஷன் வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ த்ரீடியில் பாருங்கள் என்னாச்சு தெரியுதா ரியலிஸ்டிக்கில் வச்சு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது ஸ்டேர் ஸ்டேர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் ஈஸ்ட்டு போகிறேன் ஈஸ்ட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா உங்களோட ஸ்டேர் கரெக்டாக அந்த டென் ஃபீட்டுக்கு இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ வந்து டென் ஃபீட்டை வந்து டுவெல் ஃபீட்டுன்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் நான் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம லெவலை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஒரு டுவெல் ஃபீட்டுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போது நம்ம லெவல் வந்து டுவெல் ஃபீட்டுக்கு இருக்குது அகைன் நான் வந்து லெவல் ஒன் போயிட்டு சேம் ஸ்டேர் எடுத்து அதே ஸ்ட்ரைட் ஸ்டேரில் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் என்ன ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாடி ஒரு மூணு நாலு ஸ்டெப் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா எதனால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம வந்து நம்மளோட லெவலை வந்து நம்ம டுவெல் டுவெல் ஃபீட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் ஈஸ்டில் போய் பாருங்கள் தெரியும் தெரியுதா ஸ்டேர் கேஸ் வந்து டுவெல் ஃபீட்டுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இதே இதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா ஸ்டேர் கேஸ் வந்து சாரி லெவல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபீட்டுக்கு வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட லெவல் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபீட்டுக்கு இருக்குது மறுபடியும் நான் ஒன் செகண்ட் வந்து லெவல் ஒன் போயிட்டு மறுபடியும் ஸ்டேர் ஸ்டேரில் ஒரு ஸ்டேர் நான் ட்ரா பண்ணிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் தள்ளி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ்க்காக ஓகேவா இப்படி நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபினிஷ் கொடுக்குறேன் என்னாச்சு இப்போ லென்த்தும் கூடியிருக்கு ஈஸ்டில் போய் பாருங்கள் தெரியுதா சரி அப்போ டுவெல் ஃபீட்டுக்கு குறைஞ்ச ஸ்டேரு டுவெண்ட்டி ஃபீட்டு குறைஞ்ச ஸ்டேர் ஸோ இது மூலயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா உங்கள் லெவல் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம க்ரியேஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்டேர் கேஸ் இருக்கும் ஓகேவா டென் ஃபீட் நீங்கள் லெவலில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் ஃபீட்டுக்கு இருக்கும் இப்போ உங்கள் லெவலில் வந்து நீங்கள் த்ரீ ஃபீட்டுக்கு வச்சிங்கன்னா த்ரீ ஃபீட் வெறும் த்ரீ ஃபீட்டுக்கு வைக்கிறேன் உங்கள் லெவலில் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம த்ரீ ஃபீட்டுக்கு வைக்கும்போது ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்டேர் வந்து த்ரீ ஃபீட்டுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் நம்ம லெவல் எவ்வளோ இருக்குமோ அதை பொறுத்து தான் ஸ்டேர் கேஸ் இருக்கும் நான் இப்போ வந்து உங்கள் லெவலில் வந்து த்ரீ ஃபீட்டுக்கு நான் வச்சுட்டேன் ஓகேவா நான் இப்போ நான் வந்து லெவல் ஒன் போயிட்டு மறுபடியும் எல்லா ஸ்டேரையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ புதுசாக ஒரு ஸ்டேர் வரைகிறேன் என்னாச்சு பாருங்கள் நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் தான் வருது நியூஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் புரியுதா ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம லெவல் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் ஸ்டேர் கேஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேவா நீங்கள் லெவல் டென் ஃபீட் வச்சிங்கன்னா டென் ஃபீட்டுக்கு லெவல் லெவல் இருக்கும் ஸ்டேர் கேஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபீட் வச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபீட்டுக்கு இருக்கும் டென் ஃபீட்டுக்கு வச்சோன்னா டென் ஃபீட்டுக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேவா ஓகே நான் மறுபடியும் லெவல் ஒன் போய்ட்டு இந்த லெவலை வந்து நான் டெ இந்த ஸ்டேர் கேஸ் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல லொக்கேஷன் லைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்
எதர் நீங்கள் வந்து ரைட் எடுத்து ரன் ரைட் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்டேட் சப்போர்ட் ரைட் எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பக்கத்துலேயே ஒட்டி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ டிக் பண்ணுறேன் இப்போ போய்ட்டு ட்ரீடியில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அந்த வால் ஒட்டியே க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கும் ஓகேவா லொக்கேஷன் லைன்னா புரியுதா ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டேர் கேஸ் வேணுமோ எந்த லைன் பேஸ் பண்ணி வேணுமோ நீங்கள் அந்த லைனை வந்து லொக்கேஷன் லைன் மூலிமா சொல்லிக்கலாம் ஆஃப் செட்டுன்றது நீங்கள் வைக்க பிக் பண்ணுற பாயிண்ட் இப்போ ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் பாயிண்ட் பிக் பண்ணுவேன் எனக்கு இங்கேருந்து தான் வரும் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஆஃப் செட்டில் ஒரு டூ ஃபீட் வைக்கிறேன் ஸோ டூ ஃபீட் ஆச்சுனா இங்கே பாயிண்ட் வைக்கிறேன் நான் எனக்கு ஸ்டேர் கேஸ் க்ரியேட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் வைக்க பாயிண்டில் விட்டுட்டு எனக்கு லெஃப்டில் வந்து ஒரு டூ ஃபீட் தள்ளி க்ரியேட் ஆகுது அந்த பட்சத்தில் எனக்கு ஆஃப் செட் வேணுமா வேண்டாமா எனக்கு ஆஃப் செட் வேண்டாம் நான் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவல் ரன் வித் நார்மலாக நம்ம ரன் வித் வந்து ஸ்டேர் கேஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபீட் தான் வச்சிருப்பாங்க மினிமம் வந்து த்ரீ ஃபீட் இருந்தால் தான் ஸ்டேர் கேஸ் வந்து ஃப்ரீயாக ஏற முடியும் அதனால் த்ரீ ஃபீட் வச்சிருப்பாங்க நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் லேண்டிங் டிக்கில் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நான் இப்படி ஒரு ஸ்டேர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் லேண்டிங் அங்கே டிக்கில் இருக்கனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லேண்டிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொவைட் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் அந்த லேண்டிங்கோட இது டெஃபினிஷன் அது டிக் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல லேண்டிங் இருக்காது ஒரு லேண்டிங் இருக்காது அந்த இடத்துல பா செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஓகேவா ஓகே நம்ம அப்படியே ஸ்டேர் எடுத்துகிட்டு ரன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ரன் எடுத்து ஜஸ்ட் நான் அப்படியே ட்ரா பண்ணுறேன் ட்ரா பண்ணும்போது நீங்கள் நான் சென்டர் வச்சுக்கிறா தான் ஈஸியாக இருக்கும் சென்டர் வச்சு நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் நான் ஜூம் பண்ணுறேன் கீழே பாருங்கள் கொண்டு போக கொண்டு போக கீழே ஃபோர் ரைசர் கிரியேட்டர் ஃபார்ட்டீன் ரிமைனிங் ஃபைவ் ரைசர் கிரியேட்டர் டுவெல் ரிமைனிங் இந்த மாதிரி வருது மொத்தம் வந்து எயிட்டீன் ரைசர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி பிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிக் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு ரைசர் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா சரி ரைசன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயிலிங் இருக்கா இந்த ரயிலிங் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வியூ பண்ணி பாருங்கள் இது சப்போர்ட் இது ரயிலிங் ஓகேவா ஸோ ரயிலிங் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் விட்டு உள்ளே இருக்கும் நான் இது ரயிலிங் பிக் பண்ணிக்கேன் சப்போர்ட்ன்றது வெளியில் இருக்குது எனக்கு இந்த ரயிலிங் சப்போர்ட்டில் வந்து வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரை இதிலே பார்த்துருப்போம் ரேம்ப்லேயே பார்த்துருப்போம் அந்த ஐக்கான் பிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரயிலிங் மேலே அந்த சப்போர்ட் போயிடும் அதாவது சப்போர்ட்க்கு மேலே அந்த ரயிலிங் வந்து அந்த ஐக்கான் பிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ரயிலிங் எனக்கு மாற்றணும் மாற்றணுன்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் பேனல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் பேனல் மாறும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேவா தென் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டேர் மட்டும்தான் அப்புறம் அடுத்து ஸ்பை ஃபுல் ஸ்பைரல் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபுல் ஸ்பைரல்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து சென்டரில் ஒரு பிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த 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 ஸ்பைரல் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் எனக்கு ஃபுல்லாக ரொட்டேஷனில் இருக்கணுமா இல்லை இவ்வளோ ரொட்டேஷன் இருக்கணுமா இல்லை இவ்வளோ இருக்கணுமா இல்லை இவ்வளோ இருக்கணுமா எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லலாம் நான் ஜஸ்ட்டு வந்து இவ்வளோ வச்சுக்கிறேன் நான் ஃபுல் ரொட்டேஷன் வச்சுருக்கேன் இப்போ டிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ த்ரீடியில் பாருங்கள் டிக் ப ரோல் ஆகி முடியட்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் த்ரீடியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு டெ டென் ஃபீட்டுக்கு ஈஸ்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டென் ஃபீட்டுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டேர் கேஸ் க்ரியேட் ஆகும் கரெக்டாக போய் லேண்ட் ஆகும் நீங்கள் இதில் ரூஃப் வரையும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக லேண்ட் ஆகும் இதே மாதிரி நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபீட் வச்சிங்கன்னா அதாவது இந்த லெவல் டுவெண்ட்டி ஃபீட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேர் கேஸும் டுவெண்ட்டி ஃபீட் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இப்போ மறுபடியும் எனக்கு இந்த ரயிலிங் வந்து சப்போர்ட்டில் வந்து இருக்கணும் அந்த ஐக்கானு பிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த சப்போர்ட்டுக்கு வந்து வந்து ஐக்கானு தெரியுதா ஸோ பிக் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு ரயிலிங் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா சரி இந்த இந்த வித்து எப்படி எனக்கு த்ரீ ஃபீட்டை வந்து எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் இதில் எனக்கு த்ரீ ஃபீட் இருக்குது எனக்கு சிக்ஸ் ஃபீட் ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் எடிட் ஷேர் கொடுத்துட்டு இந்த இந்த லைன் பிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கீழே எனக்கு சிக்ஸ் ஃபீட் வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபீட் சிக்ஸ் ஃபீட் ஆகிடுச்சா ஸோ அதுவும் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் எடிட் எடிட் கொடுத்து அந்த ப்ளூ கலர் லைன் பிக்
மறுபடியும் நான் லெவல் ஒன் போ லோட் ஆகி முடியட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஓகே இப்போ மறுபடியும் லெவல் ஒன் போயிட்டு மறுபடியும் ஸ்டேர் ஃபுல் ஸ்டெப் ஸ்பைரல் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சென்டர் எண்டு ஸ்பைரல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதே சேம் ஃபஸ்ட் பார்த்த மாதிரியே தான் பட் இதில் வந்து நீங்கள் டேரக்ஷன் சொல்ல இப்படி ஏறணுமா இல்லை இப்படி ஏறணுமா புரியுதா நீங்கள் இப்படி ஏற போகிறீங்களா இல்லை இப்படி ஏற போகிறீங்களான்னு டேரக்ஷன் சொல்ல போகிறீங்க நான் வந்து இப்படி ஏறுறேன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏறுறேன் கிளாக் வைஸில் ஸோ சொல்லிட்டு ஸோ டிக் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் உங்களுக்கு ஸ்பைரல் மாதிரி தான் ஆகும் இதுலேயும் நீங்கள் வித் சேஞ்ச் பண்ணுறதா தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ராப் பண்ணிக்குது ஸோ ரயிலையும் சேஞ்ச் பண்ணுறா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து எல் டைப் எல் ஷேப் வைண்டர் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆயிரும் பட் இதில் என்னென்னா லேண்டிங் எதுவுமே இருக்காது லேண்டிங் இருக்காது ஜஸ்ட் எல்லாமே ஸ்டெப்பாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ த்ரீ டியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல் டைப்பாக இந்த மாதிரி எல் டைப்பாக க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஐகான் பிக் பண்ணிங்கன்னா ரயிலிங் மேலே அதாவது சப்போர்ட்டுக்கு மேலே வரும் ஓகேவா அடுத்து மறுபடியும் லெவல் ஒன் போயிட்டு இந்த இடத்துல யூ ஷேப் வைண்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ யூ ஷேப் வைண்டர்னால் எங்கே உங்களுக்கு வேணுமோ இந்த வீட்டுக்குள்ளே இப்போ எனக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம வெளியில் க்ரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க வேண்டியது அந்த வீட்டுக்குள்ளே இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் டிக் பண்ணுறேன் லோட் ஆட்டம் ஸோ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ த்ரீ இல்லை பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணாமா ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு நீங்கள் ரெயிலிங் மாற்றுறதா இருந்தாலும் இந்த ஆப்ஷன் தான் ஸோ போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ரெயிலிங் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மாத்திரம் இருந்தால் நான் வேறு ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ரெக்டாங்கில் தக்கன உங்களுக்கு மாறும் லோட் ஆகுது ஸோ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதில் எப்படி மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணலாம் இதுலேயுமே என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ தே